بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدنا نبدأ في a new chapter اللي هو chapter 15 اللي هو بتكلم عن kinematics of rigid bodies طبعا لاحظ الكلمة kinematics وبنعرف شو معناها والفرق بينها وبين kinematics اللي راحين نغطيه إن شاء الله في هذا chapter آه معظم هذه الليست طيب آه شو التطبيقات على الكينماتيكس أو ريجيد بوديز في عنا كثير تطبيقات آه مثلا عنا في تطبيقات اللي بيكون في عنا آه velocity of turbine blade لو بدنا هذا لاحظ هذا الويند ميل وهذا الويند ميل أو أي فان أو أي روتيتنج بلايد بإمكاننا نشوف قديش السرعة اللي راح تكون آه تتحرك فيها هذه البلايد في أي نقطة على طول خط هذا البلايد سواء كان على التب ولا هاف واي ولا هاف واي طبعا ليش هذا مهم؟ لأنه بيعطينا إذا بيعطينا معلومات عن السرعة فبنستطيع نعمل التصميم آه بحيث إنه يعطيني هايس بيفورمانس. طيب تطبيقات أخرى عندنا الجير بوكسيز عادة يعني نستخدم البلانتري جير سيستمز مشان نحصل على هاي ريدكشن ريشيو في داخل حيز محدود ففي هذه الحالة لابد أن نعرف قديش السرعات لهذه الجيرز خاصة السرعات اللي للجيرز اللي بتكون مش together أو interacted together فعملية التصميم لهذه الجيز بيعتمد على معرفتنا للسرعة والتصارع للجير كل واحد من هذه الجيز at any different point along especially on the tooth right كمان في عنا تطبيق آخر اللي هو في biomedical engineering في الهندسة الطبية prosthesis آه هذه البروستيسيز اللي هي الأجرة الصناعية اللي بإمكاننا نشيلها أو نركبها ونشيلها في وقت آخر وأي لمب آخر يستخدم الإنسان بحاجة إن نشوف قديش السرعة والتسارع طيب آه الآن الكينماتكس أوف ريجيد بوديز هي إحنا كنا في السابق ريليشن شيب بين تايم أند بوزيشن أند فيلوسيتيز أند أكسلريشن وما بندخل فيها لا قوة ولا بندخل فيها الكتل للجسم طبعا إذا بدنا نصنف حركة الأجسام حركة الأجسام تصنف إلى عدة أنواع النوع الأول الأجسام الصلبة طبعا نتكلم عن أجسام صلبة النوع الأول هو ترانزليشن الحركة اللي هي الانتقالية اللي هي ممكن تكون rectilinear translation أو curvilinear translation ففي هذه الحالة يسميها برضو translation يعني ممكن يكون الجسم بيتحرك بخط مستقيم أو بيتحرك بهذا التعرج يعني curvilinear بس بينتقل من مكان لمكان هذه يسميها translational motion طبعا ال rotation Uh, بينقسم إلى عدة أقسام في عنا rotation about a fixed axis uh, وفي عنا rotation about fixed point uh, وفي عنا general plane motion هي الموشن اللي فيها الحركة الكيفلينيا والترانزليشن together يعني في عنا زي حركة العجل طيب في هناك سؤال وعنا general plane motion ثاني سؤال شو معنى rigid body is the concept of rigid body نعطي للجسم أو اللي لا يتغير شكله تحت تأثير الحركة أو تحت تأثير القوة اللي بتأثر عليه بظل محافظ على شكله شو بيعني هذا؟ بيعني هذا إنه أي نقطتين على هذا الجسم بعدهم عن بعضهم بظلوا ثابت سواء كانوا في هذا البوزيشن أو بعد فترة معينة من الحركة يظلوا position تبعهم ثابت يعني ما فيش relative motion بين one and the other هذا هو المبدأ لـ rigid body طيب خلينا نشوف بعض النظريات بعض القوانين اللي بتتعلق في rigid bodies 
احنا ما بدنا نشتق زي ما كنا في السابق الاشتقاق هذا بنتركه يعني as option for anybody wants to do it يعني you got the uh, derivation هون بس احنا بدنا uh, يعني uh, ننظر الى النتائج اكثر واكثر يعني تصور انه في عندنا هذا rigid bodies في هذا الحيز وهذا rigid body في عندنا نقطتين عليه A و B هذه المسافة من الأوريجين اللي عند A بسميها R A وهذه R B والمسافة بين A و B بسميها R B relative to A طبعا هذا أخذناه في السابق بس هسا ال R B وال R A وال R B relative to A المفروض يكونوا كلياتهم متغيرات لكن لاحظ احنا كنا قبل شوية احنا بنتعامل مع rigid body معنى ذلك ال R B relative to A هذه ثابتة ما بتتغير يعني ما بتتغير مع الزمن بمعنى لو عملنا تفاضل لل ار بي بيعطيني في بي يعني ار بي دوت ويعطيني هذه ار اي دوت وهذا بيعطيني ار بي ريليتيف تو اي لكن ار بي ريليتيف تو اي كنا لانه الار بي ريليتيف تو اي ثابت فبيكون التفاضل تبعه صفر فصارت الفي بي تساوي في اي ففي هذه الحاله هذا بس للريجيد بوديز نفس الشيء بنتكلم عن الاكسلريشن الاكسلريشن اللي هو ار دبل دوت بصير عندنا ال AB يساوي AA هذا بس بالنسبة لنا هذه جزء من النظرية اللي راح نتعامل فيها طيب ايش سرعة الجسم؟ تصور عندنا في عندنا جسم روتيشن اباوت فيكس اكسس هذا الجسم شكل افتراضي لأي جسم سواء كان بهذا الشكل أو أي شكل هندسي منتظم هذا الجسم بيدور حول Z A اكسس أو Z Z اكسس بسرعة W بهذا الشكل طبعا لو اخذنا نقطتين اخذنا حطينا ال O ال origin وال X وال Y Z axis بهذا الشكل على هذا الجسم بتكون النقاط اللي احنا مهتمين فيها general point P هذه النقطة لما يكون في عندنا دوران لاحظ ففي هذه الحالة بيكون عندها اللي بيهمني انا انه قديش سرعة ال P هذه وقديش التسارع لها احنا كنا W هي عبارة عن أوميجا سوري هي عبارة عن الثيتا دوت أو قديش سرعة الدوران لهذا الجسم ودائما سرعة الدوران نقدر نعطيها كفيكتور كوانتيتي تساوي ثيتا دوت إن ذا كي دايركشن لأنها بتدور حول الزد أكسس ال V اللي هي التانجنشال فيلوسيتي لاحظ هذا النقطة P التانجنشال فيلوسيتي بتساوي أوميجا مضروبة في الراديوس مضروبه في الراديوس اللي هو بين محور الدوران وبين بي يعني خلينا نطلع على بعض التطبيقات لهذه لو كنا في عندنا الان هذا التيرباين البليد وبيتحرك بسرعه اوميجا لو جينا على نقطه A وبقول لي what is the direction of the velocity of point A on the turbine blade يعني عندنا هذه النقطه على هذا البليد عندنا نقطه A على التب ايش هو اتجاه السرعه انت هذه النقطه طبعا السرعه عاده التانجنشال بتكون لو تصورنا انه هذا بده يدور بشكل دائري بتكون هذه التانجنشال ولا اسفل عموديه على البليد نفسها طيب اللي هو هذا الاوبشن دي طيب لو واحد قال لي قديش قيمتها هذه قيمة ال V هذه بتساوي الأوميجا اللي أعطاني إياها هذه كفاكتور لاحظ إن ال V A كفاكتور is equal أوميجا مضروبة في R كفاكتور فلو بدنا نحط الأوميجا كفاكتور أوميجا إحنا كنا عنها بنحطها على أساس إنها بتدور حول ال A يعني قيمتها مثلا 5 radian per second in the direction of K multiplied by ال R اللي بين هاي النقطة ومحور الدوران اللي هو ماينس ال طب ليش ماينس لانه احنا حطينا الاكس والواي اكسس بوزيتيف بهذا الشكل فاحنا لو بدنا الار بدنا نقيسها من محور الدوران مركز محور الدوران لعند اي فالار شمالها بتكون ماينس ال باتجاه الاي يعني باتجاه الاكس اكسس طبعا لما نعمل فيكتور كروس برودكت لاحظ الفيكتور برودكت او كروس برودكت دائما نستخدم هذا الشكل بيساعدنا على ايجاد شو الكروس برودكت للقيم طبعا خاصه لما نضرب الكي والاي والجي من هذا الشكل 
I cross product J إذا مشينا باتجاه عقارب الساعة ال I cross product J بيعطيني K ال J cross product K بيعطيني I ال K cross product I بيعطيني J لكن لو حطينا ال K cross product J بيعطيني minus I ليش؟ لأنه بعكس اتجاه عقارب الساعة طيب هسا لو كان عندنا ال WL طبعا هذول القيم نضربهم مع بعضهم ال K cross product I K cross product I بيعطيني J والماينس هذه بتضلها ماينس زي ما هي فالجواب بيساوي ماينس ال دبليو باتجاه ال J يعني تطبيق هذا على ريبريزنتيف سلاب تصور هذا الجسم زي ما كنا في السابق وهي نقطة الدوران وبدور حول هاي محور الدوران بسرعة أوميجا باتجاه ال K، ال K هي اللي هي باتجاه ال Z أكسس. طيب عندي النقطة P في عندنا ال V is equal أوميجا cross product R. طيب لو آه طبعا كنا ال V قيمتها قيمة ال V تساوي R مضروبة في آه مضروبة في أوميجا القيمة آه ولكن الاتجاه بيكون عمودي أو عمودي على ال R عمودي على المحو الخط الواصل بين O وبين ال P لأنه هذا بتكون ال P بتدور في حركة دائرية منتظمة وهذا بيكون التانجنت فالخط عمل ال V بيكون تانجنت للمسار الدائري المنتظم اللي بتعملها P حول المحور O الأكسلريشن نفس الشيء الأكسلريشن هون في عنا two types of acceleration لاحظ احنا في عنا covalent motion وعنا ال يعني كنا في السابق اذا كان عنا الراديوس ثابت فبيصير عنا حاجتين الجدهن ال اي تي تانجنشال والنورمال النورمال دائما بيكون باتجاه ال او والتانجنشال بيكون على طول خط التماس في الاكسلريشن اي هي كفكتر هي 2 ان 1 يعني في عنا ال اي تي وفي عنا ال اي ام ال اي تي بتساوي الفا ار uh, او الفا باتجاه ال كي كروس برودكت ار طبعا هذا بنقدر نجي دور بنفس الطريقه اللي عملناها في السابق ماينس اوميجا سكويرد ار مره ثانيه نقول لو بدنا نقيم لهذه ال اي تي كنا الالفا كي كروس برودكت ار او بتساوي ار مضروب في الفا يعني اذا بدناش نستخدم ال i وال j وال cross product بدنا ننتبه انه ال a t بتساوي ال r مضروبة في الفا ايش هي الالفا؟ الالفا هي d d اوميجا على d t والاوميجا is equal d theta على d t يعني differential لزاوية الدوران طيب ال a n بتساوي v squared over r او اوميجا squared r بس minus ليش minus؟ لانها باتجاه المركز واحنا عادة من كل المركز موجب من ال O outwards لأنه هذه دائما ال A N نسميها centripetal acceleration دائما بتكون باتجاه المركز أو قيمتها طبعا بتساوي R أوميجا سكويرد أو V سكويرد أوفر R V اللي هي تانجنت في فلسفي هذا كل ما بدنا نتكلم فيه تقريبا بالنسبة للقوانين اللي بتتحكم في حركة الأجسام اللي بتدور حول محور ثابت طيب خلينا نشوف الكونسبت كويستشن السؤال بكل لي نفس السؤال اللي اخذناه في السابق بس الان ب... يعني بتكلم لي او بطلب مني معلومات عن شيء ثاني بكل لي وات از ذا دايركشن اوف ذا نورمال اكسلريشن لاحظ بده نورمال اكسلريشن اوف بوينت اي اون ذا توربين بليد هاي بوينت اي والبليد بدور بهذا الشكل بدنا نورمال اكسلريشن طبعا نورمال اكسلريشن شو كنا دائما بيكون دائما باتجاه المركز والجواب زي possibly most of you would have guessed it's equal it's uh, the A is the answer the right answer طيب uh, الA يعني طبعا قديش قيمتها is equal omega squared r or minus omega squared r is equal uh, طبعا إذا كانت كفكتر بدنا نحطها in terms of i و j و k بدك تنتبه للاتجاه ال A N بيساوي L مضروب بي أوميجا سكويرد باتجاه ال I uh, أو uh, in the direction of I ليش in direction of I؟ لأن ال A N بتتجه باتجاه الأكس أكسس طبعا باتجاه 
موجب للاكس اكسس لان من A ليش؟ للاوريجن طيب الان بدنا نيجي نناقش هي equation defining rotation of rigid axis uh, of rigid body about fixed axis طبعا الموشن اللي احنا مهتمين فيها uh, خلينا نقول uh, انواع في عندنا اول نوع من الموشن اللي هو uniform rotation هذول القوانين اللي احنا تكلمنا عنهم في السابق آه لكن احنا اللي بهمنا الان الـ Uniform Rotation انواع الحركة الدورانية زي ما كانت في السابق في الحركة الانتقالية في عنا انواع الحركات اما بتكون الحركة السرعة تبعتها ثابتة او حركة بيكون فيها تسارع لكن التسارع ثابت آه او حركة التسارع بتغير نبدا في اليونيفورم روتيشن زي اليونيفورم ريكتلينيا موشن في هذه الحاله ما في عندي تسارع يعني الاوميجا بتكون ثابته ففي هذه الحاله لاحظ الثيتا هون بتمثل الانجل ديسبلسمنت الانجل روتيشن مش السرعه انما الانجل روتيشن والانجل يعني الازاحه الدورانيه مثال زي متماثله مع الازاحه الانتقاليه زي اكس وزي واي فالإزاحة الدورانية لهذا الجسم يساوي ثيتا زيرو اللي هي الإزاحة تايم زيرو بلس أوميجا مضروبة في تي زي إكس إز إيكوال إكس زيرو بلس في تي بس هون مستخدم القيم الدورانية يونيفورملي أكسلريتد موشن أو روتيشن هون ألفا مش زيرو ألفا إز كونستانت هذا زي قانون الحركة اللي أخذناها في الإنتقالية نفس الشيء في عنا أوميجا اللي هي السرعة at any time is equal السرعة الأولية أوميجا زيرو بلس ألفا تي اللي هي التسارع بالزمن لاحظ نفس الإشي في عنا القانون اللي بيعطيني الأنجلا ديسبلسمنت أو الإزاحة الدورانية بتساوي الإزاحة الأولية السرعة الأولية الدورانية مضروبة في تي بلس هاف ألفا تي سكوير ونقدر نستخدم برضه الأوميجا سكوير إز إيكوال أوميجا زيرو سكوير بلس تو ألفا مضروبة في ثيتا ماينس ثيتا زيرو زي في سكوير إز إيكوال يو سكوير بلس تو أي إس بالإنتقالية طيب إحنا الآن هذه القوانين انتهينا منها خلينا نأخذ مثال على هذا اللي تكلمنا فيه مثال رقمي هذه سامبل بروبلم الصورة اللي بت اللي أمامنا بتمثل بكرة لها جزئين الجزء الاول او الجزء الاول يعني بكرتين ملحومات بعض او مثبتات في بعض البكره الصغيره او هاي اللي حجمها 3 انشز او الراديوس تبعها 3 انشز مربوطه لاحظ هذول النقاط هذا وهذا وهذا زي بولتس ملحومه او مرتبطه في البكره الخارجيه اللي قطرها اكبر اللي قطرها 5 انشز والثنتين بدورن حول المحور اللي بمر في A هذه هي البكرة الآن في عنا كيبل بدور حول البكرة الصغرى هذا الكيبل وفي عنا كيبل بدور حول البكرة الكبرى مرتبط في B هذه هي الصورة الآن بقول لي كيبل C has a constant acceleration of 9 inches per second squared بتكلم لي عن النقطة C والنقطة C بتمشي الآن أو بتصير مش دوراني إنما بتصير حركة انتقالية والسرعة الأولية تبعتها 12 inches per second الآن هذا كل اللي معطينا عنه بكل determine the number of revolutions of the pulley in two seconds شو يعني بدو number of revolutions يعني كديش الإزاحة كديش هذا ال هذا الأسمبلي أو هذا البكرة بتدور خلال اثنين ثاني يعني الإزاحة الدورانية زي الإزاحة الانتقالية اثنين ال B the velocity and change in position of load B after two seconds طيب بعد اثنين ثانية وين كديش الإزاحة اللي بي الانتقالية اللي بي ما هي بي بدأت تنتقل الانتقال ما بتدور بدأت تنتقل من هذه النقطة لهذه النقطة طيب كديش الإزاحة وكديش سرعتها بعد اثنين ثانية والسؤال الأخير بكل الأكسلريشن of point D on the rim of the inner pulley at T is equal zero عند ما يكون الـ time is equal zero عند هذه النقطة شو التسارع؟ قديش كنت التسارع اللي احنا بدنا نحسبه لعند دي؟ لاحظ انه دي هنا 
على البكرة يعني بتدور حركة دورانية معناته بنتوقع انه ايش يكون في عنا يكون عنا اي ان و اي تي طيب خلينا نشوف العملية كيف نبدأ فيها لاحظ انت انه هذه النقطة سي في عنا في سي كنا اللي هي 12 انشز بس سكند وفي عنا اي سي لكن لاحظ انه سي و دي اثنين على نفس الكيبل يعني اذا سي بتتحرك بسرعة في سي 12 انشز بس سكند نفس الاشي النقطة دي اللي هي على الكيبل برضه بتتحرك بنفس السرعة ونفس التسارع لكن دي هذه النقطة هي اصلا على الكيبل ونفس الاشي هي نقطة على البكرة يعني دي هي جوينت Uh, point يعني point on both the cable and the uh, pulley فإذا عرفنا قديش سرعة D هون uh, اللي تبعت الكيبل ننقلها للبكرة وبنقدر نجد منها بنقدر قديش uh, نجد الأوميجا فخلينا نشوف بكل VD0 اللي يعطيني هذا السؤال بساوي VC0 بساوي 12 انشز كنا هذول واقعين على نفس الكيبل طيب ما هي في دي زيرو برضو على البكرة اللي متساوي is equal r اوميجا زيرو حسب القانون معنى ذلك انه الاوميجا تساوي في دي على r يعني 12 على 3 يساوي 4 انشز 4 radians per second فوجدنا قديش الاوميجا زيرو اللي هي الانيشال انجلا الانيشال انجلا فلوسيتي اوف ذا بولي انيشال لانه في عنا تسارع طيب التسارع خلينا نشوف التسارع نفس الطريقة بنستخدمها للتسارع الـ AC والـ AD متساويات لأنه مع نفس الكيبل تانجنشال طبعا والـ AD بساوي R مضروبة في ألفا حسب ما شفنا في السؤال معنى ذلك إنه الألفا هذه بتساوي ADT على R وإحنا عندنا الـ ADT is equal 9 inches per second squared قسم على ثلاث بيعطيني قديش التسارع الدوراني للبكرة صارت عندي هذه البكرة الاسمبلي بنعرف قديش الاوميجا وبنعرف قديش الالفا اوميجا زيرو صح طيب هسه بدنا نشوف قديش آه بعد اثنين ثانيه قديش الازاحه اللي بعد اثنين ثانيه بتعملها هذه البكرة آه شو بدنا نعمل بدنا نستخدم القانون اللي هو مطابق او مشابه لقانون الحركه السرعه ات اني تايم از ايكوال اوميجا زيرو بلس الفا تي الأوميجا زيرو كنا أربعة من السؤال هسه قبل شوي اللي وجدناها الأوميجا زيرو is equal to four uh, radian per second plus الألفا كنا ثلاث حسب ما هنا وجدناها plus times two sorry three radian per second times two فبيعطيني الأوميجا يعني سرعة الدوران لهذه الأسمبلي بعد اثنين ثانية أصبحت ten radian per second طيب كديش الثيتا نفس الاشي ثيتا is equal omega zero t plus half alpha t squared كله معروف معنا الاوميجا zero four time is two second half الالفا is equal three radian per second squared اللي وجدناه هون وهذا الزمن تربيع فبنجد انه الالفا يساوي 14 radians لكن لاحظ في السؤال بكل ما بكل كديش الازاحة كديش ثيتا وبكل اكم دورة يعني how many revolution did this make within the two seconds period فشو بدي اعمل ماني انا بعرف انه كل every one complete rotation is equal to pi in radians فاذا قسمت ال 14 radians على 2 pi بيعطيني كم دورة فالان يعني عدد الدورات اللي عملها هذا هذه الاسمبلي is equal to ثيتا مضروبة على أو مضروبة ضرب واحد على 2 باي أو 14 ديفايد باي 2 باي بيعطيني how many revolutions طبعا number of revolutions مش شرط يكون عدد صحيح هي عملت تقريبا 2 بوينت يعني 2 وخمس revolutions تقريبا طيب شو الباقي علي هسا قديش الجزء الثاني أو B وكل قديش سرعة B بعد اثنين ثانية وقديش الإزاحة اللي عملتها B بعد اثنين ثانية طب أنا بعرف قديش الأوميجا بعد اثنين ثانية وهذه النقطة طبعا الأوميجا بتكون للجميع لأنهم اثنين بتحركوا بنفس السرعة أوميجا فإذا أنا عرفت قديش السرعة هون بعد اثنين ثانية اللي هي أوميجا 
برضه اضربها في الراديوس تعطيني قداش الفلوسيتي اللي هي تانجنشال فلوسيتي ات ذيس بوينت والتانجنشال فلوسيتي لهذه هي نفس التانجنشال نفس الفلوسيتي ل بي فصارت عند ال في بي از ايكوال ار اوميجا از ايكوال للار طبعا 5 انشز مضروبه في الاوميجا اللي بعد اثنين ثاني يساوي 10 راديان في السكند طيب قديش الازاحه لبي الازاحه لبي نفس الطريقه اللي استخدمناها مشان نجد الفلوسيتي هنا الار مضروبه في اوميجا والازاحه الار مضروبه في ثيتا طب ما هي ثيتا وجدناها قبل شوي 14 راديان في السكند مضروبه في 5 بيعطيني الازاحه لبي اللي هي 17 طيب السؤال الاخير او القسم الاخير من السؤال بكل لي قديش التسارع اللي عند النقطة دي في بداية الحركة at time zero طيب at time zero احنا بنعرف قديش التسارع عند دي at time zero يساوي AC اللي هو 9 inches per second وهذا لليمين طيب وعندنا عند دي لأنه الحركة دورانية في عندنا AN وال AN is equals to omega squared R وال omega squared هون بدنا نتخذها at time zero الأوميجا تايم زيرو أعطانيها 4 راديان بير سكند فبعطيني 48 إنشيز باتجاه المركز باتجاه المركز المحور الدوران اللي هي باتجاه A فصار عندي الآن الـ AD تانجنشن والـ AD نورمال نقدر اثنين يعني نكتبهم بهذه الطريقة وكفى أو نجد قديش المحصلة عن طريق نظرية بايثاغورس آه واللي الكل يعني بيعرفها هذا كل ما حبينا نقوله في هذا المجال الزاوية طبعا بدك تنتبه أي زاوية وتوضحها على الشكل ممكن أنت تأخذ هاي الزاوية اللي هي فاي أو نأخذ هذه الزاوية أيهما تختار مش مشكلة بس مهمة وضحها على الرسم إذا طلب منك ذلك فطلع لنا الـ AD at time zero total طبعا الـ 48.8 محصلتهم والزاوية 79.4 مع الهوريزونتال هذا كل ما حبينا نقوله في هذا الإطار وإن شاء الله إن لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته